വെൽക്കം മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അനദർ ലെക്ചർ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് അണ്ടർ കെ ടി യു ടുഡേ ഐ എം ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് എം ഇ ത്രീ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് മെട്രോളജി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെട്രോളജി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു തിയറി ടോപ്പിക്കാണ് തിയറി ടോപ്പിക്കിൽ മെട്രോളജി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മെയിനായിട്ട് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം മേ ബി ചോദിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസോ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡെറിവേഷൻസോ ഒന്നുമില്ല തിയറി ടോപ്പിക്കാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് പോയിൻസുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചില പോയിൻസുകൾ നാം മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അറേഴ്സുകൾ മെഷർമെൻസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടുകളാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നൊരു എയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മീൻസ് കൊസൈൻ എയറർ ഇപ്പോൾ കൊസൈൻ എയറർ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു കൊസൈൻ എയറർ മീൻസ് നമ്മൾ മെഷർമെൻസ് എടുക്കുന്ന ടൈപ്പിൽ പല എറേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു വർക്ക് പീസാണ് ഈ വർക്ക് പീസിന് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ സ്റ്റീൽ റോൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെടുത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു വെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വെടുത്ത് ഡി ആ ഡി ആണ് വെടുത്ത് ഓഫ് ദി വർക്ക് പീസ് ദൻ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെടുത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെടുത്തിന് പാരലായിട്ട് വെടുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് പാരലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ കേസ് സം ആംഗിൾ തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സം എറേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ എറർ തന്നെയാണ് കൊസൈൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളും ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം ആംഗിൾ തീറ്റയിലാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ തീറ്റയിൽ ആംഗിൾ റീഡിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റീൽ റൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ്സ് ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാപ്ലറ്ററിയൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്രാങ്കിൾ ഒ എ ബി അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഡി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻസിൽ വരുന്ന സ്കെയിൽ റീഡിങ് ആണ് ക്യാപ്ലറ്ററിയൽ കൺസിഡർ ട്രാങ്കിൾ ഒ എ ബി കൺസിഡർ ചെയ്യാം കോസ് തീറ്റ ഐ കെ ഇട്ടു കോസ് തീറ്റ എന്താ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപോഡ്നസ് ഹൈപോഡ്നസ് മീൻസ് ഒ ബി ആണ് ഒ ബി ഹൈപോഡ്നസ് ഇപ്പോൾ ഒ എ മീൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഒ ബി മീൻസ് ക്യാപ്ലറ്ററി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ എൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻ മീൻസ് ഡി ആണ് ആ ഡി ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ആണ് നമ്മൾ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ കോസ് തീറ്റേൻ്റെ തീറ്റേൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എറേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് തന്നെ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് തീറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് തീറ്റ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലും ഡിയും സെയിം ആയിരിക്കും ദറ്റ് മീൻസ് കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഈക്വൽ ടു എൽ ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് എറേഴ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നോ എറർ ഇപ്പം ഈ എറിനെയാണ് നമ്മൾ കൊസൈൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗുലർ മെഷർമെൻസ് ആണ് ലീനിയർ ആൻഡ് ആംഗുലർ മെഷർമെൻസ് ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഇല്ല ലീനിയർ മെഷർമെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റീൽ റോളുകൾ ദെൻ സ്ലിപ്പ് കേജുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആംഗുലർ മെഷർമെൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്രാക്ടറുകൾ ദെൻ അതിൽ സ്ലിപ്പ് കേജിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഗേജ് ആംഗിൾ ഗേജ് എന്ന് പറഞ
വയറൺ ടയർ വന്ന് ഡയമെൻഷനിൽ വേരിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദൻ ഇത് വെരി പ്രിസൈസ് ആംഗിളാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് വെഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് ബ്ലോക്സുകളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ഗേജായി വെഡ്ജാണ് ഇവിടെ ഈ വരുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഓക്കെ ഈ സർഫസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് വെച്ച് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ആംഗുലർ മെഷർമെൻസ് ആംഗുലർ മെഷർമെൻസിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി പതിമൂന്ന് പീസുകളാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ ഉണ്ട് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ വരുന്നതിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും പല പിന്നെ ഡയമെൻഷനിൽ മില്ല മില്ലിമീറ്ററിലുള്ള പല വർക്ക് പീസ് പീസുകളുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന പതിമൂന്ന് പീസുകളാണ് വരുന്നത് അത് മൂന്ന് ടൈപ്പുകളാണ് ത്രീ ടൈപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അത് ത്രീ ടൈപ്പുകൾ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യൂണിറ്റ് വരുന്ന ഡിഗ്രി പിന്നെ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ വരുന്നത് ഡിഗ്രികളാണ് അപ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി ത്രീ ഡിഗ്രി നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പീസുകളാണ് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നത് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സീരീസിൽ വരുന്നത് മിനിറ്റാണ് മിനിറ്റ് യൂണിറ്റാണ് മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ് നയൻ മിനിറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മിനിറ്റ് അതിന് മിനിറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഡിഗ്രീൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇത് രീതിയിൽ അടുത്ത് തേർഡ് സീരീസ് വരുന്നത് സെക്കൻഡാണ് സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് ത്രീ സെക്കൻഡ് ദെൻ സിക്സ് സെക്കൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ത്രീ സീറോ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പതിമൂന്ന് പീസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദീസ് ഗേജസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ബൈ ആഡിങ് ആൻഡ് ഓർ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിങ് ദീസ് ഗേജസ് ഫ്രം ഈച്ച് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു സ്ലിപ്പ് ഗേജുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആഡിങ്ങിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആഡിങ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ആഡി ആഡിങ്ങിന് വരുന്നത് ഒരു സ്ലിപ്പ് ഗേജുകളാണെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ഗേജിൻ്റെ ബ്ലോക്കിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇത് ആഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആംഗിളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക നയൻ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഇതേ രീതിയിലൊരു നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആംഗിൾ നമ്മൾ ആംഗിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിലാണ് നയൻ ഡിഗ്രി അടുത്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിളാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഇവിടെ ത്രീ ഡിഗ്രി അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഗേജ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിടുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരും ഇത് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ ത്രീ പിന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ലെസ്താൻ എന്ന മോഡലിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആംഗിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വായവട്ടം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ നയൻ ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പറയാം അത് വെച്ചിട്ട് മേ ബി അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് അതിലൊരു പ്രോബ്ലം ഇതൊരു അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഇത് സബ്സ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് എൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഗേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന
അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പിന്നെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആംഗിൾ ഗേജ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് അടുത്ത ഒന്ന് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്ലിപ്പ് ഗേജിൽ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആയാലും ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് സൈൻ ബാർ സൈൻ ബാർ ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് സൈൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് സൈൻ ബാർ ഒരു ബാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സൈൻ ഇപ്പോൾട്രിക് ആക്ഷൻ നമുക്കറിയാം സൈൻ അതിന് സൈൻ്റെ ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈൻ ബാർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈൻ ബാറുകളുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സൈൻ ബാർ വരുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ടുള്ളൊരു ബോഡിയാണ് അതിൽ രണ്ട് വീൽ വരുന്നുണ്ട് വീൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീൽ ഷേപ്പാണ് പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോൾസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഈ വീലിൻ്റെ അതേമാതിരി വീലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈൻ ബാറുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ റോളർ റോൾ ചെയ്യാത്ത ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വീലുണ്ട് ഈ വീലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എൽ എന്നാണ് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിൽ ബസ്സൊക്കെ വരയ്ക്കും അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് നല്ല വെയ്റ്റുള്ള അയൺ പീസാണ് അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരലുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോൾസുകൾ പിന്നെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇത് ആംഗ്ലർ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഡീഷണൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ അഡീഷണൽ പാർട്ടില്ല ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടും സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഫോൾസുകളുണ്ട് രണ്ട് എൻഡിൽ എൻ്റെ ഫേസുകളാണ് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ബോട്ടം പോർഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ പോർഷൻ അപ്പർ പോർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷൻ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു ആംഗിളായിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആംഗിളല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇതേ ഷേപ്പ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വർക്ക് പീസിൽ തൊട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വർക്ക് പീസ് ഏതാ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് പാരലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വീലിൻ്റെയും താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് വെച്ചു അടുത്ത സ്ലിപ്പ് ഗേജ് വെച്ചു അത് രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കിട്ടി അടുത്ത വീലിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ആഡ് ചെയ്തു എച്ച് ടു വന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഏത് സർഫസിന് ആംഗിൾ അതേ ആംഗിളിൽ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സർഫസ് കീപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ട്രിക്നോമെട്രി ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് എ ബി സി എ ബി സി ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ത് പറയും സൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എച്ച് ടു ആണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വീലിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വീൽ മൈനസ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടൊന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ സൈൻ ബാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തുകൾ ഡിഫറെൻസ് സൈൻ ബാറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും സാധാരണ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ